，请皇后娘娘安。都起来坐吧。谢皇后娘娘。咱们都好久没见着贤妃了。从前有些误会，让贤妃委屈了几年。如今贤妃重新回来，跟咱们作伴儿，彼此要和睦才好。谢皇后娘娘关怀。贤妃，盛贵人从前是伺候你的，如今深得皇上欢心，你们更要好好相处。是。是。虽说这盛贵人从前是伺候贤妃的，可如今却大不一样喽。仗着皇上喜欢，不是成日里在宫里打骂奴才，就是什么睡梦宴了吵吵闹闹的，也太由着自己的性子来了。嘉嫔娘娘说笑了，嫔妾侍寝的时日多，能有几日是哭闹的？娘娘别是听差了。得了，青天白日的呢，别老把侍寝这种话挂在嘴边。贤妃，还有淑嫔和沁常在，他们都是新人，你得空也跟他们说说话。你今天这身打扮也素净了一些。本宫当年赏给你跟贵妃的那对镯子，你怎么不戴了？莲花镯上的赤金丝松散了，臣妾送去修了。若是修好了，还是要天天带着，那才是咱们前嫡姐妹的情分。那是自然。皇后娘娘的厚爱，臣妾是一日都不敢忘。贤妃也是刚回来。该好好歇着，过几日立冬家宴，本宫再替你好好热闹，就算是为你贺喜。谢皇后娘娘。姐姐有空啊，多到我宫里去坐坐，也看看我照顾永皇，尽心不尽心。永皇养在你的宫里，自然已经是你的孩子，怎会不尽心？是你受了委屈，永皇才寄养在我宫里的。如今你出来了，理应还给你才是。这样，嘉嫔有永成，我有永章，你有永皇，大家一样才好呢。你想的细致。只是我刚从冷宫出来，诸事还需梳理，也怕对永皇照顾不周，还是留在你宫里吧。妹妹一定不辜负姐姐的嘱托，好好照顾永皇。倒是姐姐呀、啊，一定要把身体调养好。那个盛贵人，魅惑皇上多年，又目中无人，姐姐一定要料理了她，放荡出当年那口恶气。本想让你搬到翊坤宫与我同住，可是你肚子大着不方便挪动，就罢了。若你生了阿哥，皇上尽了你的位分，你倒是可以搬到正殿去住啊。才不呢，那里是姐姐住过的地方。现在还跟你当时离开的时候一模一样，我动都没动，就当是留个念想。哼，你这一脑门子古怪想法，你这肚子里的孩子啊，生出来不知道是什么古灵精怪的性格呢。啊，嗯。踢我呢？知道你说他坏话。姐姐，嗯，说起来，你回来也几天了。皇上是不是从来都没有在翊坤宫留宿过，也没有翻过姐姐牌子？生疏了几年，心结未解，不想那么亲近。
也是，姐姐冤屈未白，遇见皇上自然别扭。明天就是立冬家宴，和宫的人都会见着姐姐。到时候，咱们就看皇后和圣贵人他们如何表现吧。冬天有了暖手炉，还真暖。阿若这几年，看来过得也不痛快。吉恩宠于一身，难免招怨。再说，他当初是怎么样卖主求荣的，大伙心里都有数，自然是瞧不起他。荣华富贵自己求的，欺凌羞辱也得受着呀。晚点的时候，你吃了这么多，现在又吃，你不怕撑着吗？不知怎么的，老是觉得饿。你吃那么多，肚子越发大了。反正呢，这身子是见不了人了，不多吃一点，怕亏了孩子，那样更不值得。敬贤妃娘娘安，海贵人安。江太医，海贵人的食量大的让我担心，不知道她怎么了。海贵人胃口大好，胎气安稳，无妨啊。不过，这胎体看着确实要比。旁人同月份的大了许多。主儿，安胎的药得了。行了，先放旁边晾一会儿吧。敢问贵人，可是安着微臣开的药方子吃的药啊？自然是了，有什么不妥吗？这味道不大对，五福，可否把药渣拿来我瞧瞧？就在外边呢，小的这就去拿。嗯、微臣不会看错，这安胎药方里，被人足足的添了分量，但这加进去的。却不是什么坏东西，而是开胃健脾、稳固胎气的好药。只不过，比微臣开的量多了些。嗯、这药方是微臣开的，药是在太医院抓的，配好之后，微臣看过了无妨。主明家，奴才从太医院领了药来，就小心谨慎。从煎药到端到主跟前儿，都没有旁人插手啊。这安胎组方被人调了比例，这药性便会偏重于稳固胎气。贵人本就气虚，吃了这样的药，龙胎虽无碍，可是这母体身上的精血却会被胎体所吸收，母体会变弱，龙胎过壮。等到生产的时候，贵人。恐怕要吃苦头了，江太医。这件事，劳烦你细查清楚。微臣回去以后，一定会细细查证。还请贤妃娘娘、海贵人放心，微臣以后一定会格外小心。